Men hur ska vi få billig och stabil el i framtiden? Klarar vi oss utan kärnkraft? Vilken roll ska havsbaserad vindkraft ha? Energifrågan är avgörande för Sveriges framtid. Och samtliga politiska partier presenterar nu storskaliga lösningar på problemen. Kärnkraft. Vindkraft. Solceller. Vätgas. Vilka beslut är energipolitiskt effektiva? Vem bör fatta dessa beslut? Och kanske viktigast, hur blir egentligen resultatet när politiker försöker styra marknaden? Det här är det första avsnittet av Grönt slöseri. En programserie som granskar utfallet av Sveriges gröna industripolitiska satsningar. Veckans avsnitt handlar om biobränslen, finansiella bubblor och om gestalten som kommer att kallas etanol Jesus. Jag har inga statliga kreditgarantier utan är helt beroende av ert frivilliga stöd. Gillar du mina filmer så hjälper du mig därför att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Jag släpper en aktuell ny video var enda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Så se till att prenumerera bli notifierad och att följa min substack. Idag talar jag om ekologi, ekonomi och etanol. Häng med! Föreställningen att samhället kan och bör förädlas genom politiskt styrda projekt är tidlös. Från regalskeppet Vasas fiaskoartade djungfrufärd 1628 till den svensk producerade skoldatorn Kompis exportflott i början av 1980-talet vittnar ett formidabelt pärlband av misslyckade politiska satsningar om hur svårt det är att uppnå goda resultat när politiken försöker styra den fria marknaden. Vad är det viktigaste som politikerna, då, som vi ska föra lite senare, kan göra för att öka energieffektiviseringen i samhället? Ja, politikerna måste visa vägen. Det är jätteviktigt att, att vi har ledare som visar att det här är viktigt. Och har vi en industri där vi har ledare som tydligt lyfter fram effektiviseringen, där händer det saker. Och nog händer det saker när politiska ledare tydligt lyfter fram specifika mål. Men frågan är exakt vad det är som händer och om det som händer faktiskt är önskvärt. Vurmen för att använda gas som drivmedel har djupa rötter i Sverige. Vilket alla som sett Tage Danielssons och Per Olins julfilmsklassiker Carl Bertil Jonssons julafton påminns om av gengastaxin som skjutsar runt Carl Bertil och dennes egenmäktiga redistributionsresa. Det andra svenskproducerade drivmedelsalternativet vid samma tid var etanol, vilken gästes och destillerades ur det sulfitlut som vid 1900-talets början var en besvärande restprodukt vid pappersmasse och cellulosaproduktion. Detta gjorde etanolens positionering som drivmedel under ransoneringsperioden till en lönsam lösning både för industriföretag och för bönder. Detta gjorde i sin tur den svenska etanolproduktionen till en hjärtefråga för bondeförbundet. Alltså det politiska parti som vi idag kallar Centerpartiet. Faktum är att Centerpartiet ända sedan denna tid aktivt har propagerat för att både stötta och utvidga den svenska etanolproduktionen. När Centerpartiet i början av 1980-talet så slutligen hade makten krävde statsminister Torbjörn Feldin därför i motion 1982-83-1101 att riksdagen beslutar att etanol och metanol baserade på inhemska förnybara råvaror ska vara skattefria. 
Samma år grundas även stiftelsen Svensk Etanolutveckling, SSEU, med ett uttalade syftet att fungera som drivkraft för utveckling och marknadsföring av etanol och etanolbränslen. 1984 följs detta av det centerpartistiska kravet att regeringen tar erfoderliga initiativ för att introducera svensk etanol som drivmedel. 1985 bildas företaget Sekab, svensk etanolkemi AB av industrietarna Berol och Modo. Syftet är att kapitalisera på regeringens etanolvänliga politik genom att utveckla den etanolkemiverksamhet som funnits på Domsjö industriområde sedan slutet av 1930-talet. Samma år upprepar Centerpartiets dåvarande partiledare Karin Söder kravet på att riksdagen beslutar att skattefrihet på inhemsk producerad etanol ska införas. En mandatperiod senare upprepar även centerledaren Olof Johansson kravet om skattebefrielse på etanol, metanol, biogas och andra biobränslen. Och Seca kontrakteras detta år för att leverera etanoldrivmedel till 30 bussar i Stockholms stad. 1991 upprepar även Centerpartiets partiledare Lennart Daleus det är ett viktigt steg i rätt riktning när regeringen föreslår att skatten på sådan etanol som säljs oblandad för att användas som motorbränsle slopas. År 2001 varnar så Seca för skräckscenariot att etanolbussarna kan behöva tas ur trafik om etanolen inte får fortsatta skattelättnader under kommande år. Svenska Dagbladet meddelar även att staten har engagerat sig hårt i upphandlingen. Samma år tillträder Maud Olofsson som ny centerpartistisk partiledare. Och nu beviljar slutligen Energimyndigheten 112 miljoner skattekronor till Sekabs pilotanläggning Etanolpilot i Örnsköldsvik. 2004 skärper Olofsson kraven på skattebefrielse vid låginblandning av etanol eller RME, skatterabatt på energiskatten på bensindelen i E85, nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar och skatterabatt för privatpersoner som köper miljöbil. Och med miljöbil åsyftas alltså bilar som kan drivas med etanol. Det viktigaste vi kan göra det är att byta bränsle. Och det som är det fina är att landsbygden, jordbruket, småföretagen kan producera detta. Men då behövs det forskning och utveckling. Det behövs stöd till pilotanläggningar så att vi kan få fram dem. Och vi behöver både etanol, biogas, RME, alltihopa här i Sverige. År 2005 kommunaliseras Sekab efter att industriföretagen Domsjö Fabriker och Axo Nobel förklarat sig vilja lämna etanolbranschen. Köpare blir de kommunala energibolagen Örvik Energi, Umeå Energi och Skellefteå Kraft. Strax efter denna kommunalisering utses Maud Olofssons barndomsvän Per Karstedt till vd för Sekab. Han kommer snart att bli känd som hela Sveriges etanol Jesus. Karlstedt visar sig snart vara en karismatisk ledare och talare som dessutom gör alla glada. Klimatrörelsen blir glad eftersom dess företrädare uppfattar löfterna om svenskproducerade biobränslen som en progressiv klimatåtgärd. Klimataktivisten Mattias Goldman, som senare kommer att bli chef för den centerpartistiska tankesmedjan Fårös, meddelar exempelvis Örnsköldviks Allhanda att han ser ingen bortre gräns för vad etanolen kan ge Örnsköldsvik när bensinen blir ett minneblått. Karlstedt gör även kommunpolitikerna glada som upplever sig skapa lönsamma och gröna arbetstillfällen. I Norrlandsfondens årsrapport från 2005 lovar nämligen Karlstedt vi bygger snart de första anläggningarna i tre av orterna Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Storuman och Lycksele. Men gladast av alla gör Karlstedt politikerna 
som nu upplever sig vara ett världsledande föregångsland. Nyss hemkommen från Detroit och Amsterdam möter Karlstedt näringsutskottet politiker med budskapet att det inte längre är möjligt att ta emot alla dignitärer från utlandet som vill besöka Seca för att dess pilotanläggning är världsledande. Vad vi nu ser det är att vi tack vare den politik vi för och den internationella utvecklingen folk går över till de energivänliga alternativen. Miljöbilarna ökar kraftigt, vi får en ny infrastruktur för detta produceras i Sverige. Vi utvecklar nya motorer. Vi ligger i världsfronten. Sekab är perfekt positionerat för Göran Perssons valstrategiska profilering som det gröna folkhemmets företrädare. Och etanolprojektet överöses nu med skattemedel. Samtidigt som skattemedlen regnar över etanolen introducerar regeringen även den så kallade pumplagen vilken under rubriken skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel aktivt motarbetar eldrivna fordon för att försvara etanolsatsningen. Man skriver i proposition 2005-06-16 Definitionen bör vara så vid att alla nu tänkbara drivmedel som kan betecknas som förnybara omfattas. Ett viktigt undantag från definitionen bör dock göras mot bakgrund av att syftet med lagstiftningen är att öka tillgängligheten av förnybara drivmedel och att marknaden för elbilar i princip är försumbar, riskerar syftet att förfelas om skyldigheten att tillhandahålla ett förnybart drivmedel skulle kunna fullgöras enbart genom att tillhandahålla grön el. Karstedt känner medvind och tillförsikt. Trots att det handlar om kommande investeringar på uppåt 5 miljarder kronor. Här väntar han stöd från staten och EU. Målet är att regionen ska vara självförsörjande på drivmedel år 2020. Och nu utser kvällstidningen Expressen slutgiltigt per kaster till hela Sveriges etanol Jesus. Statens frikostiga stöd innebär att etanolsatsningarna blir allt febrigare. På bara fyra år går den svenska fordonsmarknaden från 2 till 80 etanolbilstyper och år 2008 är 20 procent av alla nyregistrerade fordon i Sverige anpassade för etanoldrift. Samtidigt drar etanol Jesus upp enorma planer på att frälsa även Afrika med etanol. Vid Energitinget 2008 låter han hälsa. Vi räknar med att om 20 år kunna bidra till att Tanzania och Mosambik blir oberoende av olja, kraftfullt ökar sin elproduktion och samtidigt exporterar etanol från de fabriker vi planerar. Senare samma år beskriver Karlstedt för tidningen Recycling och Miljöteknik hur Seca över en 30-årsperiod planerar att disponera mer än 400 000 hektar av afrikansk sockerrörsplantar för att kunna ersätta all bensin och diesel i både Sverige och Norge. För denna Afrikasatsning, som alltså planerades på riktigt, har den statliga myndigheten Sida garanterat Seca ytterligare 600 miljoner kronor. Och Karlstedts uteblivna löften om återindustrialisering av Norrland är redan bortglömda. På en direkt fråga om Sekabs satsning i Afrika svarar Örnsköldviks socialdemokratiska kommunalråd Elvi Söderström. Självklart stöttar jag det som Seca anser är klokt. Det här handlar om att trygga och säkra utvecklingen av etanol. Men slutligen började knaka i de etanolstinna fogarna. För Sekab går nämligen med katastrofal förlust. Redan i slutet av 2006 tvingades de kommunala bolagen Skellefteå Kraft och Örnsköldsvik Energi att skjuta till 170 miljoner kronor i kapitaltillskott. 
För redovisningsperioden 2007 redovisar Sekab en förlust på 318 miljoner kronor. För 2008 328 miljoner kronor och siffrorna fortsätter att skena. Det inkommer samtidigt allt fler rapporter från missnöjda etanolbilsägare om att etanolen både är hälsofarligare än vanlig bensin och att etanolbilarnas motorer både slits och till och med skadas av det nya drivmedlet. Detta leder till en omedelbar kollaps för den subventionerade etanolbilsförsäljningen vilket i stort sett utplånar Sekabs marknadsunderlag för etanol som drivmedel. I rapporten Den industripolitiska återvändsgränden intervjuar forskarna Jan Jörnmark och Christian Sandström en tidigare anställd på Seca. Det blev allt mer uppenbart hur omogen tekniken var. Per Karstedt framställde det som att tekniken var färdig. Tittar man på hur dåliga resultaten var så kan det bara beskrivas som skandal. Trots att etanolbilsförsäljningen kollapsar år 2008 fortsätter energimyndigheten att öka sina löpande miljoninvesteringar i Sekabs etanolproduktion under flera års tid. En före detta Sekab-anställd beskriver situationen med följande ord. Kalkylerna var skrivbordsprodukter som inte höll för en granskning. Det rörde sig om önsketänkande, klimatfrågan, peak oil-hypen, förädlingen av den svenska skogen och förhoppningen om arbetstillfällen gjorde att alla ville tro på kalkylerna. Nu visade det sig även att kommunernas skatteinvesteringar utomlands har varit olagliga. Vilket alltså innebär att en betydande del av Sekabs satsningar i bland annat Afrika har brutit mot svensk kommunallag. Så här bemöter Örnsköldviks socialdemokratiska kommunalråd Elvis Söderström de olagliga satsningarna i SVT. År 2005 går de kommunala bolagen Övik Energi, Umeå Energi och Skellefteå Kraft tillsammans med det privata bolaget Eco Development in som ägare i etanoltillverkaren Sekab. Hundratals miljoner kronor, alltså kommunala pengar, skjuts in i Sekab och en stor del av pengarna investeras i Östeuropa och man startar bolag i Afrika. Det här finns en styrelseprotokoll mm. där ni ska bestämma om att skjuta till en massa pengar. Mm. Och där meddelar du till den övriga styrelsen att den juridiska bedömningen som kommunjuristen gjort visar att det inte finns några kommunalrättsliga hinder. Ja. Det är ju inte sant. Hon har ju inte gjort den bedömningen. Nej, hon säger det nu. Ja. Men visa mig den utredningen då. Det finns ingen skriftlig utredning på det. <laughs> Jag har fått den signalen att det gjordes en bedömning att det här var förenligt. Vem är det som har signalerat det då? Ja, det är många. När kommunerna i panik så försöker avyttra de både olönsamma och olagligt finansierade afrikanska bolagen vänder de sig återigen till Per Karstedt och abonnerar honom en halv miljon kronor varefter han själv köper bolagen för 400 kronor. Kommunerna försöker då sälja bolagen i Afrika och för att hitta en köpare anlitas Per Karlstedt som äger Eco Development. För det konsultuppdraget får han över en halv miljon kronor men han hittar ingen köpare utan köper de två bolagen själv istället för bara 200 kronor styck trots att de tidigare hade värderats till 200 miljoner kronor. Samma år läcker även en rapport från Världsbanken till brittiska The Guardian vilken visar att västvärldens biobränsleimport är ansvarig för 75 procent av matprisökningen i de fattiga länder som ersatt odling av baslivsmedel med grödor lämpade för bland annat etanolframställning. Som lök på denna etanolmarinerade lax framkommer nu även att den etanolbefrämjande svenska pumplagen i kombination med miljöbilslättnader och marknadsföring av biodrivmedel har försenat introduktionen av elbilar i Sverige med hela sex år. Satsningen på etanol, som under decennier drivits fram av politiker, ledde alltså till miljardförluster för skattebetalarna, tillverkning av tusentals osäljbara etanolbilar, storskalig utbyggnad av etanolpumpinfrastruktur i hela landet, matprisstegring i fattiga länder, 
och sex års försening av elektrifieringen. Hur blev det egentligen så galet? Denna video är inget angrepp på specifika individer, företag eller ens produkter. Det är inte heller en invändning mot ambitionen att göra samhället mer hållbart. Detta är en kritik av ett betydligt mer övergripande missförhållande. Nämligen föreställningen att samhället kan och bör förädlas genom politiskt styrda projekt. Enligt marknadsforskaren Christian Sandström som är biträdande professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping uppgår den totala kostnaden för den politiskt framdrivna etanolbubblan till minst 7 miljarder kronor. Övik Energi är nu ett kommunalt bolag i djup kris och kommunen har tvingats höja kommunalskatten vid flera tillfällen för att hantera sin djupa skuldsättning. Har då dessa lärdomar bromsat politiker från att fortsätta att blåsa upp denna egenmäktiga typ av industripolitiska ekonomiska bubblor? Nej, för inte ens det faktum att den statligt framdrivna gasbubblan sprack rakt i politikernas ansikten hindrar dem från att driva på för ändå mer gasstöd. Flera år efter biogasprojektets död fortsätter nämligen Centerpartiet att kräva nya riktade skatterabatter för just etanol. Regeringens förslag ger inte heller någon fördel till bilar som kan köras på etanol, det mest kommersialiserade biodrivmedlet vi har i landet. Centerpartiet vill istället införa en grön bilbonus som ger de bästa bilarna en bonus på upp till 100 000 kronor. Detta förslag från 2018 följdes år 2020 av vänsterregeringens gemensamma krav på att Sverige skulle kräva Europas högsta utspädning av drivmedel med etanol. Denna utspädning har i sin tur lett till att Sverige har EUs högsta literpris på drivmedel, något som nu direkt påverkar allt från industri till jordbruk. Alltså, vi kan inte höjer bränslepriserna och på så vis slå ut vårt hållbara svenska lantbruk, våra åkerjägare, alla oss för sig som bor på landsbygda. Sverige har bestämt att fram till 2030 höja andelen biodrivmedel i bensin- och dieseltanken. Målet är att minska transporternas utsläpp med 70 procent. Samtidigt som dessa outtröttliga industripolitiska påtryckningar fortsätter pågår skytteltrafik mellan politiken och de bolag som stöden premierar. Så sent som i augusti i förra året hoppade exempelvis centerpartisten Emil Källström av sin toppposition inom Centerpartiet för att istället bli ny vice vd på You guessed it, Sekab. Som för att verkligen driva hem denna beklagligt nepotistiska industripolitiska poäng återupprepade Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin så sent som i förra veckan sitt partis snart 100 år långa kamp för mer användning av Sekabs biodrivmedel i Sverige. Men det som bolagen själva har fört fram är ju skatten på bioolja, för de vill inte elda fossilt. Men du talar om mer bioolja, men vi hörde också forskaren säga att det finns inte så mycket bioolja. Och, och om det här nu handlar om på kort sikt att faktiskt kunna leverera el om det blir en väldigt tuff vinter. Ja, men det, de här bioljepannorna de används ju när det som allra, allra kallas. Så det är ju ingenting du kör hela tiden. Och den resursen, ja men de finns tillgängliga. Oaktat vilka goda avsikter som än må ligga bakom denna typ av storskaliga statsfinansierade satsningar så skapar de ett helt ekosystem av destruktiva drivkrafter. Entreprenörer som i allmänhet är mycket, mycket försiktiga med sitt eget kapital tenderar att bli mycket riskbenägna när någon annan betalar. Eftersom en lyckad satsning kommer de själva till godo och ett misslyckande i stort sett betalas av staten. Benägenheten att säga exakt de ord 
som politiker vill höra. Vare sig det gäller hållbarhet, integration eller energieffektivisering blir mycket, mycket hög bland alla andra lyxsökare när de så lätt kan få skattemässigt överförfriskade tjänstemän att sära på plånboken. Viljan att framföra kritik eller ifrågasätta projektens rimlighet blir dessutom obefintlig när ett helt ekosystem av personer från förhoppningsfulla kommunpolitiker till klimataktivister och direkta stakeholders alla är direkt beroende av projektens fortsatta existens. Sammantaget leder denna ordning till att fel kapital delas ut till fel människor av fel anledningar och att ingen är beredd att ifrågasätta någonting förrän det är för sent. Tvärtom ökar dessa stöd ständigt och dessutom oavsett vilken regering som sitter för tillfället eftersom det är ett effektivt sätt för politiker att kunna profilera sig som handlingskraftiga, marknadsvänliga och direkt progressiva medan mottagarledet uppfattas som innovativa, klimatvänliga och entreprenöriella. Denna ordning är oacceptabel och den leder just nu till ett accelererande slöseri med våra gemensamma skattepengar. Ytterst är denna fråga varken höger eller vänster, varken progressiv eller konservativ, varken miljövänlig eller klimatfientlig och den borde kunna ena alla svenskar kring slutsatsen att slöseriet med våra gemensamma skattepengar måste upphöra. Amar Day, professor på Tufts University, uttrycker problemet kärnfullt i boken Questioning the Entrepreneurial State. Europeiska intellektuella och beslutsfattare missuppfattar Amerikas dynamiska entreprenörskap. Staten kan stötta, men aldrig leda. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag är för marknadslösningar men mot stöd till företag. Tack! för mig och tack för att du har lyssnat.